ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينه من الهدى والفرقان এই পবিত্র মাহে রমজান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী মানব জাতির হেদায়েতের গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন কুরআনুল কারীম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য আমাদের বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত যে নিয়মতটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে দুনিয়া সব ধরনের অশান্তি বলতে যা রয়েছে সবগুলি মুক্ত হয়ে যাবে এবং পরকালের প্রকৃত চিরশান্তি যেটি সেই চিরশান্তির মেয়ের জান্নাতে আমরা গমন করতে পারব শান্তির সুবাদাস আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে সুনিশ্চিত হবে যে কোরআন কারিমের অনুসরণ অনুকরণ করলে আমরা লাভবান হব এটা যেমন আমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত ঠিক অনুরূপভাবেই সারা বিশ্ববাসীর জন্য এটি একটি শান্তির দিক নির্দেশনা হেদায়তের সাবিকাটি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বোনেরা বরেন্দ্র অনলাইন টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে পবিত্র মাহে রমজানের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান রমজানুল মোবারকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা এই কোরআনুল কারিম যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের শ্রেষ্ঠ মজিদা এই পৃথিবীতে যত নবী রসুল এসেছেন যত আসমানি কিতাব এসেছে সমস্ত নবী রসুলের উপরে আসমানি কিতাব সময়ের ভিতরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিতাব হলো আল কোরআনুল কারিম এটি হলো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মজেজা আজকে আমরা এই মজেজা বিষয়ের উপরেই কথা শুনব বিস্তারিত আলোচনা করব এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের এই মেহমান হিসাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট আলমে দিন মুফসের কোরআন হজরত মাওলানা মাইনুল ইসলাম বেল আলী সাহেব মগরইল জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম মোহনপুর রাজশাহী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত আলহামদুলিল্লাহ সবারই তো দর্শক শ্রোতা আমরা আমাদের মেহমান মাওলানা মাইনুল ইসলাম বেল আলী সাহেবের সাথে পরিচয় হলাম আমরা শুরুতেই জানতে চাইব আলোচনা করব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে আল্লাহ সুবান তালা আসমানি গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ এবং সকল গ্রন্থের মৌলিক বিষয় দিয়েছেন যার ভিতরে সেই কোরআনুল কারিম তো এই মাহে রমজানেই নাজির হয়েছে এবং এই কোরআনটা নাজিল হওয়ার কারণে এই মাসের মর্যাদা অনেক করে বেড়ে গেছে যেখানে নাজিল হয়েছে সেই জায়গারই মর্যাদা বেড়ে গেছে যেই রাতের নাজিল হয়েছে লাইলাতুল কদর ফৈরুমিন আল ফিসা সেই রাতের মর্যাদা হাজার হাজার গুণে বর্ধিত হয়েছে এটি এমন একটি শ্রেষ্ঠ মজেদা তো এই মজেদা আসলে কি আমি আপনার কাছে এটা জানতে চাইবো যে মজেদা সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থাপক এবং আমার সামনে উপবিষ্ট সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী সর্বপ্রথম যে বিষয়টা আমি বলতে চাই মৌজেজা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যুগে যুগে মানব জাতিকে হেদায়ত করার জন্য পৃথিবীর জমিনে অসংখ্য নবী রসুলকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ পাক কুরআনুল কারিমের মধ্যে সাত করছেন অরসুলাম কদ কসাস নাহুম আলাই কামিং কবল অরসুল আল্লাম না কসুস হুম আলাই কবা কাল্লাম আল্লাহ মুসা তাকলিমা আমি মানব জাতির হেদায়তের জন্য পৃথিবীর জমিনে অসংখ্য নবীর রসুল প্রেরণ করেছি কিছু নবীর কথা আপনাকে বলেছি এবং কিছু নবীর কথা আপনাকে বলি নাই ও কাল্লাম আল্লাহ মুসা তাকলিমা এবং হজরতে মুসালি সালামের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম এখন মৌজা হচ্ছে মৌজাতে শব্দের অর্থ হচ্ছে অলৌকিক ঘটনা আশ্চর্য ঘটনা আল্লাহ সুবান হতালা যুগে যুগে নবী রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন এবং নবী রসুলদের মধ্যে থেকে যে আশ্চর্য ঘটনা এবং যে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে মজেদা আমরা আরও যদি বিস্তারিত দেখতে যাই তাহলে দেখতে পাই 
যে সমসাময়িক সমাজ সময়ে যুগ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ যে বিষয়টাকে বেশি প্রাধান্য দিত যে ইলিমটাকে বেশি তারা চর্চা করত যে টেকনোলজি তারা বেশি চর্চা করত আল্লাহ সুবান হতালা নবী রাসুলকে সেই টেকনোলজিকে দুর্বল করার জন্যে এমন কিছু শক্তি এমন কিছু পাওয়ার দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যেরকমভাবে হজরতে দাউদ আলাই সালাম তার জামানে আমরা দেখি তারা যুদ্ধ বিদ্যাকে বেশি প্রাধান্য দিত তারা কি করত অস্ত্র তৈরি করত তরবারি তৈরি করত সেই সময়তে যে সবচাইতে ভালো তরবারি তৈরি করতে পারত তাকে বেশি সম্মান করা হতো তাকে অনুসরণ করা হতো অনুকরণ করা হতো আল্লাহ সুবান হতালা হজরতে দাউদ আলাই সালামের হাতের ভিতরে এমন একটি মৌজা দিয়ে দিলেন এমন একটি সুপার পাওয়ার টেকনোলজি দিয়ে দিলেন হজরতে দাউদ আলাই সালাম যখন হাতের ভিতরে লোহা নিতেন এবং চাপ দিতেন সঙ্গে সঙ্গে উন্নত মানের তরবারি তৈরি হয়ে যেত তো এই জন্যে শ্রোতা যারা ছিল সে যুগের মানুষগুলো দেখত যে না আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের যেই শিক্ষকগুলো আছে আমরা যা আমরা যাদেরকে অনুসরণ অনুকরণ করি তার চাইতে দাউদ আলাই সালাম উত্তম সুতরাং তাকেই অনুসরণ করব আবার আমরা দেখি হজরতে মুসা আলি সালামের সময়তে তারা জাদুবিদ্যাকে বেশি প্রাধান্য দিত আল্লাহ সুবান হতালা হজরতে মুসা আলি সালামকে এমন চমৎকার কথা বলছিলেন যে আমরা দাউদ নবীর কথাই যদি শুনি জি জি যে যখন যেটার প্রয়োজন বেশি জি 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 ওই কাজটি সফলতার সাথে যিনি করতে পারেন মানুষগুলি সেই মুখেই সেই সেই মুখে হয় তো সেখানে সেই সময়ের আমরা আরেকটা কথা স্মরণ করে দিতে পারি আপনি কথার সাথে সেটি হলো যে ওই সময় গান বাজনা নৃত্য এগুলির প্রচলন ছিল বেশি মানুষগুলি আল্লাহর পথ বিমুখ হয়ে তারা সেই পথে ধাবিত হতো ঠিক সে সময় যে সময় মানুষ উলঙ্গপনা ব্যয়পনা অশ্লীলতা গান বাজনায় ভরপুর মানুষ সেই মুখে হয়েছিল এই মানুষগুলিকে আল্লাহ মুখী করার জন্য আল্লাহ সুবান তালা দাউদ মুখীকে এত সুন্দর কণ্ঠ দিলেন যে যার কণ্ঠ যখন তিনি তেলওয়াজ শুরু করতেন এত জাদু ছিল এমন জাদু দিয়ে দিলেন এমন মজা দিয়ে দিলেন যে তাদের মোকাবেলায় দাউদ নবী যখন তার উপরে অর্পিত জবর কি তার তেল আকাশের পাখিরা ওরা বন্ধ করে দিত দাউদ নবীর কথা সুরে পাগল হয়ে যেত তিনি যখন কোরআন মানে তার কিতাব জবর কিতাব তেলত করতেন সমুদ্রের মাছগুলি নদীর মাছগুলি এবং আশেপাশে যে পুকুর পুষ্কানি থাকলো সমস্ত মাছগুলি জাগ্রত হয়ে এমন কি গর্থের পিপিলিকা পর্যন্ত উঠে শুনত শুনত মানুষ তো অনেক পরের ব্যাপার আল্লাহ সুবান তালা এখানে দিয়ে কিন্তু এই মানুষগুলিকে এই মুখী করে বিজয় দিয়েছেন হজরতামকে এমন একটি পাওয়ার দিয়ে প্রেরণ করলেন এমন একটি মৌজা দিয়ে প্রেরণ করলেন যে সমসাময়িক সময়তে হজরতে মুসা আলাই সালামকে আল্লাহ তালা এমন একটি লাঠি দিয়েছিলেন পাওয়ার আপনার কোরআন সব দেখেছি আমরা তো যখন সে লাঠিটি নিক্ষেপ করত হাইয়াতুম তা সাহা সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটা বিশাল আকারে সাপে পরিণত হয়ে যেত ফেরাউন যখন জাদুকরদের সমস্ত রাজ্যের জাদুকরদেরকে দাওয়াত দিলেন দাওয়াত দেওয়ার পরে মুসা আলাই সাল্লামকে তারা বললেন যে কল হাজা সিহির মবিন মুসা আলাই সাল্লাম একটা জাদুকর সুতরাং এই জাদুকরকে যদি দাবাইতে হয় দুর্বল করতে হয় তাহলে সমস্ত শহরের জাদুকরদেরকে দাওয়াত দিতে হবে তথা তাই করা হলো এবং জাদুকররা যখন সবাই চলে আসলো তখন মুসা আলি সাল্লামকে বলল যে আপনি আগে নিক্ষিপ্ত করবেন না আমরা আগে নিক্ষিপ্ত করব আমরা দেখি সেখান থেকে একটি শিক্ষা হচ্ছে এই যে আপনার নবীরা কোনো সময় আগ বেড়ে কোনো কাজ করে না হজরত মুসা আলি সাল্লাম বলল আপনারা নিক্ষিপ্ত করেন আগে তখন লাঠি যখন ওরা যখন ওই তাদের জাদু খেলা দেখাইতে লাগলো নিক্ষিপ্ত করলো তাদের লাঠিগুলা দড়িগুলো তখন মুসা আলি সাল্লাম দেখলেন যে সেগুলো সাপের মতো দৌড়াইতে শুরু করে দিয়েছে মুসা আলি সাল্লাম কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন আল্লাহ পাক বলল যে মুসা আলি সাল্লাম ভয় পেয়ে না তোমার হাতে যে লাঠিটা আছে সেটা তুমি নিক্ষিপ্ত করো যখন নিক্ষিপ্ত করলে এক পর্যায়ে দেখা গেল যে তাদের যে জাদুগুলো ছিল সমস্ত জাদুগুলোকে খেয়ে ফেলে দিল তখন সমস্ত জাদুকররা বুঝে নিল যে আমাদের জাদুকে যে জিনিস খেয়ে ফেলে দেয় 
সেইটা কোনো সময় জাদু হতে পারে না মুসা আলাই সাল্লাম অবশ্যই আল্লাহর নবী তারা সঙ্গে সঙ্গে সাহারাত সাজি দিন তারা শেষ দায় পড়ে গেল এবং মুসা আলাই সাল্লামের উপরে ইমান আনল এটা ছিল মুসালাহ সাল্লামের মজুদা তো আমরা দুটি নবীর কথা শুনলাম আসলে নবীদেরকে যে আল্লাহ পাক এক এক নবীকে এক এক মজুদা দিয়েছেন এই মজুদা দেওয়ার উদ্দেশ্য হতো কি আল্লাহ নবীদেরকে কেন মজুদা দিলেন হ্যাঁ এক সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মৌজা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে নবীকে যখন প্রেরণ করা হয় নবী বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যেরকম আমরা দেখেছি যে হজরত ইসা আলী সাল্লামের সময়তে ইসা আলী সাল্লামকে তারা প্রশ্ন করল যে আপনি যদি সত্যিকারের নবী হয়ে থাকেন তাহলে কিছু না অবশ্যই আপনার ভিতরে নমুনা দেখা যাবে যেরকম ইতিপূর্বে যতগুলো নবীরা চলে এসেছে তাদের কিছু নমুনা আমরা দেখেছি আমরা শুনেছি সুতরাং আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার ভিতরে কিছু নমুনা পাওয়া যাবে সুতরাং আমি আমরা আপনাকে বলতে চাই যে আপনি আসমান থেকে খাদ্য নামে আমাদেরকে খাওয়ান তখন আমরা দেখেছি কোরআন করিম আল্লাহ পাক বলছেন যে ঈসা ঈসা আলী সাল্লাম দোয়া করলেন রব্বান আংজির আলাইনা মাইদা তিমিনা সামা যে আল্লাহ তালা আপনি আসমান থেকে খাদ্য নামান তখন তারা দেখল যে বাস্তবই তো তিনি আল্লাহর নবী অনেকে ইমান আনলো এবং অনেকে ইমান আনলো না আবার হজরত ঈসা আলাই সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো যে আপনি যদি সত্যিকারে নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের ওই যে বাস ঝাড়ের ভিতরে একটা পুরানো কবর আছে আর আপনি যদি এই কবর থেকে মুর্দা মানুষকে জিন্দা করতে পারেন তাহলে বুঝবে আপনি সত্যি নবী তখন আল্লাহ পাকের ইশারায় তিনি সেখানে গেলেন গিয়ে বললেন কুম বিজ নীল্লা সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃত ব্যক্তি কবর থেকে জিন্দা হয়ে গেল তাহলে মজাদার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা এটি হচ্ছে মজাদার মানে যে যখন একজন মানুষ জনসমাজে উন্মুক্ত হবে প্রকাশ হবে দেখবে যে তার কথার মাধ্যমে একটা মৃত মানুষ জীবিত হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে এই সমাজের মানুষ কিন্তু তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায় জি 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 ওই সময় এই কাজ আর যারা পারবে না ইনি একটা এক্সট্রা কাজ করতে করতেছেন তো এটার মাধ্যমে মানুষ যখন দুর্বল হবে আর দুর্বল হয়ে তখন তার প্রতি ইমান আনবে তার প্রতি ইমান আনবে মানে তিনি তো আল্লাহর পথেই আল্লাহর পথে নবীদেরকে কিন্তু এটা কিন্তু শুধু নবীর কথা কেন আপনি যে নবীর কথা বলছিলেন ইসালা সাল্লু সাল্লাম কিন্তু মৌজেদার গুরুত্ব হচ্ছে অপরিসীম যেরকম আপনার আমরা দেখে থাকি যে সেই যুগের মানুষরা কিন্তু ধর্ম পালন করত যেরকম আপনার আমরা দেখেছি যে কাবা শরীফের ভিতরে তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল তারপরে তাদের যে ধর্মগুলো ছিল একাদ গোত্রের একা এক মুক্তি মূর্তি ছিল লাত মানাত উজ্জা হবল এরকম তারাও কিন্তু ধর্ম প্রচার করত কিন্তু তাদের কোনো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না এই জন্য আল্লাহ সুমান হাওতালা নবীদেরকে প্রেরণ করলেন এবং মানুষের সামনে উপস্থাপনা করলেন অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে যখন মানুষ দেখল যে না ওদের ধর্মের চাইতে এ ধর্মটা হচ্ছে উত্তম তখন মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করল এতেই বোঝা যায় যে মজার গুরুত্ব অপরিসীম তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে বা আমাদের মাঝে আসবে সেটি হলো যে আপনি বললেন মৃত ব্যক্তি কুম্বি নীল্লা বললেন আল্লাহ নবী জীবিত হয়ে গেল এটা হলো মজা জি কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে জাদু করে তাহলে এই মজেজাটা কি আর জাদুটা কি জাদু কেউ যদি এখন তো আর মজেজা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কিন্তু এই নোংরামি কাজ জাদু এগুলো সমাজে আছে তাহলে এই জাদু আর মজেজার এই আমরা পার্থক্যটা কি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন জাদু এবং মজেজার পার্থক্য জাদু মজেজা তাকে বলা হচ্ছে যে নবী যখন নবুয়ত পায় নবুয়ত পাওয়ার পরে তার ভিতর থেকে যদি কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে মজা আর জাদু হচ্ছে মানুষের তৈরি করা জাদু করে মানুষের চোখের ভিতরে ভেলকি জাগাই দেয় যেরকম আমরা হাটে বাজারে দেখে থাকি যে অসংখ্য লোক ভিড় করেছে ভিড় করার পরে 
হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে হকারেরা ভিড় করেছে ভিড় করার উপরে হয়তো আপনি জেনে থাকবেন জানেন আপনি যে একজন মানুষের হাত কেটে দিচ্ছে মানে সম্পূর্ণ বাস্তবতা থেকে তাদেরকে বহু দূরে নিয়ে চলে গেছে আবার এরকম হাস্যকর ঘটনা মানে ঘটে আমি যদিও দেখিনি শুনেছি যে সমস্ত মানুষদেরকে দাঁড় করায় রাখছে জাদুকরেরা জাদুকরেরা দাঁড় করা লেখার পরে হঠাৎ করে বলছে যে আপনারা সবার এরকম লজ্জাস্থানে হাত দেন দেখছে ঠিক আছে এ কিছুক্ষণ পরে বলছে এবার হাত দেন দেখে নাই মানে বাস্তবতা থেকে তাদেরকে কত দূরে নিয়ে চলে গেছে চোখে চোখে ধাঁধা লাগাই দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন যারা সম্মুখ সমরে ছিল তারা ভাবছে হ্যাঁ আমাদের এই অবস্থা হয়েছে আমি কথা বলেছি তাহলে ওদেরকে কত দূরে নিয়ে চলে গেছে তাদের বাস্তবতা থেকে বহু দূরে নিয়ে চলে গেছে এখন জাদুর বিষয়টা বলি জাদু হচ্ছে অস্থায়ী আর মৌজা হচ্ছে স্থায়ী জাদু করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ লাগে যেরকম আমরা দেখে থাকি হজরতে মুসাল ইসলামের সময়তে জাদুকরেরা দড়ি নিয়ে এসছিল রসা নিয়ে এসছে লাঠি নিয়ে এসছে কিন্তু মৌজার জন্য কোনো উপকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না আপনার তারপরে জাদুকরেরা সবসময় অপবিত্র আর মৌজা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা একটা কুদরত সুতরাং জাদু এবং মৌজার ভিতরে আকাশ জমিন পার্থক্য তাহলে আজকে সমাজে যে জাদুবিদ্যা রয়েছে মানুষের সহমর্মিতা ভালোবাসা সমৃদ্ধি করার জন্য মাহে রমজান আল্লাহ পাক দান করেছেন এই মাহে রমজানের শিক্ষাগুলি নিয়ে আমাদেরকে সেই সমস্ত খারাপ কাজগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে যেগুলির মাধ্যমে মানুষ একটু কষ্ট পায় মানুষের ক্ষতি হয় সমাজের ক্ষতি হয় রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় ইসলামের ক্ষতি হয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি হয় পশু পাখির ক্ষতি হয় ধন সম্পদের ক্ষতি হয় এমনকি সবুজ বৃক্ষরাজির ক্ষতি হয় পরিবেশের ক্ষতি হয় সমস্ত কাজ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে পারে যত সৃষ্টি কুল রয়েছেন সবচেয়ে তো আশাকুল মাকলুকাত হলো মানুষ অন্য প্রাণীর তো ক্ষতি করা যাবে না অযথা বৃক্ষ নিধন করা যাবে না এরপরে মানব জাতি তো শ্রেষ্ঠ তাদের কোনো ক্ষতি করার জন্য জাদুকে একেবারেই না করে দেওয়া দরকার কোনো ভাই কোনো মানুষের ক্ষতির জন্য যেন এরকমটি অপবিত্র অবস্থায় না করেন বরং আল্লাহ পাকের মজেজা এক এক নবীর উপর এক একটা দিয়েছেন তো মতন আপনি বলছিলেন যে মজেজাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের উপরে নবীদের উপরে কিন্তু নবী ছাড়াও তো আমরা যেমন আমাদের রাজশাহীতে হজরত শামুক দুমর পশ্চিমতলে এরপরে আপনার সিলেটে আছেন চট্টগ্রামে আছেন কারামত শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্মান মর্যাদা আল্লাহ তার কিছু প্রিয় বান্ধাদেরকে কিছু সম্মান মর্যাদা দিয়ে থাকেন মৌজা হচ্ছে নবীর মাধ্যমে যেটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে মৌজেজা আর নবী ছাড়া তার উম্মতের ভেতর থেকে যেটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে আল্লাহ রলি আল্লাহ ইন্না আউলি আল্লাহ হুফন আলহিম আল্লাহ হুমিয়াজান আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলছেন তাদের ভেতর থেকে যেটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে কারামত সবচেয়ে আপনি একটা বিষয় দেখবেন যে আজকে কারামতকে অনেক কিন্তু অস্বীকার করে তার বিশ্বাস করতে চায় না কিন্তু কোরআনুল করিম আল্লাহ তালা কারামতের কথা কিন্তু বলেছেন যেরকম সুরা মারিয়াম খুললে আমরা দেখতে পাই যে মারিয়াম আলি সালাম বা হুসি ইলাইকি উতাবান জানিয়া যে তিনি যখন মরুভূমির ভিতরে চলে গেলেন তখন মরিয়াম আলাই সাল্লাম কী বললেন আল্লাহ পাক বললেন যে ও হুসি ইলাইকি যে তুমি মরা খেজুরের গাছ ধরে ঝাঁকি দাও উতাবান জানিয়া আমি সুন্দর পক্ষ খা পাকা খেজুর দিয়ে দেব কিন্তু মরিয়াম আলাই সাল্লাম কিন্তু নবী ছিলেন না তাহলে আল্লাহর প্রিয় একজন একনিষ্ঠ বান্ধি ছিলেন আল্লাহ তালা তার ভিতর দিয়ে একটি কেরামত প্রকাশ করে দিলেন তারপরে আমরা দেখতে পাই যে হজরতে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদাল্লাহ তালহ তিনি যখন ওই যে নীল নদের ভিতরে চিঠি প্রেরণ করলেন যে নীল নদ তুমি যদি নিজে থেকে প্রবাহিত হও তাহলে তোমার পানির কোনো প্রয়োজন নাই আর তুমি যদি বাস্তবই আল্লাহর সন্তুষ্ট জন্য প্রবাহিত হও আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাহিত হও তাহলে তুমি প্রবাহিত হয়ে যাও সঙ্গে সঙ্গে নীল নদের পানি প্রবাহ শুরু হয়ে গেল এরকম অসংখ্য কারামত আমরা দেখতে পাই যারা আল্লাহর ওই দেশ সাহাবাই কিরামদের ভেতরে দেখেছি তারপরে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে গেছে সাহাবাই কিরাম হজরত ওমর জুমার খুদবা নামাজ পড়াচ্ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে বললেন ইয়া সাহারি আল জাবাল যে হ্যাঁ সাহাবি তুমি একটু পাহাড়ের দিকে তাকাও শত্রু আসছে ঠিক ওইখান থেকে তিনি দৃষ্টি দিয়ে দিলেন যে শত্রুপক্ষকে দেখার জন্যে তো এটাও ছিল একটা কারামত 
কিন্তু তারা নবী ছিলেন না তো আমরা তো নবী না থাকলেও আমরা হযরত ওমরের কথা শুনলাম তিনি তো অনেক মুসলমানদের মানুষ মরিয়া মালা সাল্লাতু সালামের কথা শুনলাম তিনি তো একজন পৃথিবীর সেরা মহিলা একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা তো এই যে এই জামানার আমাদের এই সমাজের এই ভারত উপমহাদেশে বা বাংলাদেশে এমন কোন এরকম মানুষ আপনার বলবেন যে যাদের কেরামত দিয়ে মানুষ উপকৃত হয়েছে বা ইসলামের ঝান্ডা উদ্দীন হয়েছে এরকম যে একটা আমাদের রাজশাহীতে যেরকম শাহ মখদুম রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি যখন আসছিলেন তখন আমরা দেখছি যে তার পাশেই কিন্তু একটা মানে কুমির আছে তার কবর কুম মানে কুমিরের কবর পাশে আছে তে আল্লাহ সুমান তালা আমরা শুনেছি যেহেতু কারামোটটা শরীয়তের দলিল নয় কারামোটটা হচ্ছে শরীয়তের দলিল নয় কিন্তু নবী রাসুলদের মধ্যে দিয়ে যে মজ যায় সেটা হচ্ছে শরীয়তের দলিল ছোট হোক কিংবা বড় হোক আর কারামোটটা এটা শরীয়তের দলিল নয় যেহেতু আমরা দেখিনি তবে আমাদের শোনা কথা বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি যখন পদ্মার পারে আসলেন তখন আসার পরে যখন আপনার নৌজান ছিল না তখন আল্লাহ সুমান তালা একটা কুমিরকে প্রেরণ করে দিলেন তখন তিনি কুমিরের পিঠে চড়ে এই রাজশাহী জেলাতে আসছেন এবং তার বাস্তবতা শরীর আমরা দেখতে পাই যে তার পাশেও কুমিরের কবর আছে এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় হলো যে মানুষ যেখানে কুমির মানুষকে খেয়ে ফেলে জি 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 সেই কুমিরগুলো বহন করে নিয়ে আসে আল্লাহর ওলিকে নিয়ে আসছেন তো এখানে নিঃসন্দেহে তিনি একজন ভালো ভালো মানুষ একজন অত্যন্ত দামি মানুষ দামি মানুষ বন্ধু মানুষ কিন্তু এখানে আল্লাহর বন্ধুর জন্য যে মাজার রয়েছে এখন সেখানে আমরা দোয়া করতে পারি আল্লাহর কাছে সেখানে যে তার কবর জেরত করতে পারি কিন্তু যত উঁচু মানের মানুষই হোক সেখানে গিয়ে তো আমরা কবর পূজা করতে পারি তার কাছে যাওয়া এই এনে তো উঁচু মানের মানুষ আপনি বললেন তার কাছে গিয়ে যে মানুষগুলো কাছে গিয়ে মাজারে গিয়ে চাই মাজারে সেজদা করে এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মাজারে তো সেজদা করা যাবে না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা যাবে না মাজারে সেজদা করা শিরক এবং যা কিছু সাওয়ার ফালি আবুদু রব্বা হাদাল বাইত আল্লাদি আতআমাহুম মিন জুআই ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ আল্লাহ পাক বলেছে তোমার কি সমস্যা ফালি আবুদু রব্বা হাদাল বাইত এই ঘরে ইবাদত বন্দেগি করো এই ঘরটা হচ্ছে কাবা ঘরে কাবা ঘরে ইবাদত বন্দেগি আল্লাদি আতআমাহুম মিন জুআই ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ এই কথাটা অত্যন্ত দামি কথা যে এতটুকু ঈমান যদি আজকে মুসলমানদের ভিতরে থাকতো আল্লাহ পাক উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে খোদা লাগলেই খাইতে দিব খালি ইবাদত করতে হবে এবং কি করব ভীতির সময়তে নিরাপত্তা দিব তাহলে এই কথাটা মুখ দিয়ে বলা যতটুকু সোজা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে করা অতটুকু সোজা নয় যে কোনো বিপদ বালা মুসিবত থেকে নিরাপত্তা কিন্তু আজকে আমরা আজকে আমরা দেখছি যে আপনার সন্তান হচ্ছে তিনটে চারটে পাঁচটা মহিলা সন্তান হয়ে গেছে এখন চলে যাচ্ছে সেই মাঝারি একটা পুত্র সন্তান দরকার সেখানে চলে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ পাকি বলছেন আউ যাও উজি হুম জুখরা নাউ বা ইনা সাউ বা আলু মাইজে সাউ আকিমা ছেলে হোক মেয়ে হোক সব কিছুই আমি দান করি কাউকে সন্তান দান করি কাউকে দান করি না কাউকে বন্ধা তো এই যে একটা কুরানুল করিমের আয়াত তিনি ঘোষণা করে দিলেন কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে মাঝারে গিয়ে খাজা বাবা এই বাবা সেই বাবা ন্যাংটা বাবা দেখেছেন আপনারা যে তারা হাত তুলে তাদের কাছে দোয়া চাচ্ছে তাদের নামে মানত করছে তাদের কাছে শেষ দেখা করছে এটা নিহাতি শিরিক আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাহু মা ইশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারাম আল্লাহু আলাইহি জান্নাহ যেই ব্যক্তি শিরিক করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করবেন কারণ হলো যে ইন্না শিরক লা জুলমুন আযীম সবচেয়ে বড় শিরকের অপরাধ আর এটা খালেস নিয়তে তওবা ব্যতীত আল্লাহর खास রহম সালা এটা কিন্তু maaf হবে না তাহলে এখানে কয়েকটা জিনিস আমরা আমাদের ভিতরে ভুল ধারণা রয়েছে সমাজে যে যেমন আপনি বললেন যে বাচ্চা হয়েছে মেয়ে চারটি বা পাঁচটি দেখবেন মজার ব্যাপার হলো যে যে মহিলাটির পেট থেকে যে মায়ের পেট থেকে সন্তানটি হলো সেই মহিলার শাশুড়ি কিন্তু একজন মহিলা তিনি নিজে মহিলা কিন্তু বেটার বইয়ের পেট থেকে মেয়ের সন্তান হলো এটা কিন্তু মেনে নিতে পারছেন না মানে এই কারণে অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছে শিকার হয়েছে গালি অনেক ধরনের জুলুম শিকার জুলুমের শিকার হচ্ছে আসলে মহিলার কি কোনো করণীয় আছে এটা তো সরাসরি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছেলে দিবেন না মেয়ে দিবেন এই দায়িত্ব তো তার মেয়ের কিন্তু কোনো কর্তৃত্ব না আবার অপর দিকে যদি দেখেন আমরা যুক্তি দিয়ে যদি বলি তাহলে এই জমিনে আমি যে বীজ বপন করব সেই বীজের গাছ বের হবে তাহলে মহিলার হলো জমিন বীজ বপন করলো এটা তো মহিলা ছেলে ছেলে অপরাধ হলে তো ছেলের হবে ছেলের হবে আসলে তো কারোই হবে না কারণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এরপরেও দেখা যায় যে আসলে নারীদের মর্যাদা যেখানে ইসলাম করেছেন সম্মান মর্যাদা দিয়েছেন আমরা এই নারীদের মূল্যায়ন কিন্তু নারীরাও আরেকটা বিষয় আমি করি শেয়ার করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে বর্তমানে আমরা কোন জামানায় বাস করছি প্রেক্ষাপট সেদিন পত্রিকা খুলে দেখলাম যে এরকমভাবে একজন মহিলার তিনটা মহিলা সন্তান হয়েছে পত্রিকায় দেখলাম আমি তিনটা মহিলা সন্তান হওয়ার পরে 
স্বামী তাকে বলে দিয়েছে যে এবার যদি তোমার গর্ভে থেকে যদি মহিলা সন্তান হয় তাহলে তুমি আর ফিরে আমার বাসে আসবে না এই কথা বলে যখন তাকে দিয়ে দিল তখন আপনার মহিলার কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে আপনার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে স্বামী ওই দিকে নিষেধ করে দিয়েছে তাহলে একটা জিনিস ফলো করে দেখবেন যে স্বামী ওখান থেকে নিষেধ করে দিল এইদিকে বাবার বাড়ি অবস্থা খারাপ পত্রিকায় দেখলাম আমি লাস্ট অব দি কী করেছে স্বামী তাকে বলছে যে তুমি যদি আমার বাসা আসতে চাও তাহলে সেই কন্যা সন্তানকে হত্যা করে আসো পত্রিকায় দেখলাম আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম মানুষ ওই সেই জাহেলিয়াতের যুগে বি আইয়ে দাম্বিং কুতিলাত যে আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবে কোন অপরাধে মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে এটা আমি প্রশ্ন করব কিন্তু আজকের সমাজ আপনি দেখবেন যে আমার তো যেহেতু ডিজিটাল সমাজ তে জন্য ওই সেই সময়ের মতো পাথর দেওয়ার নিক্ষিপ্ত করে কন্যা সন্তান হত্যা করে না এখন হত্যা করে কি করে এখন মেডিকেলে যাচ্ছে মেডিকেলে যাওয়ার পরে দেখছে পেটের ভেতরে কন্যা সন্তান আছে না পুত্র সন্তান আছে যখন দেখছে কন্যা সন্তান এটা ডিজিটাল কায়দায় তাকে নষ্ট করে দিচ্ছে হ্যাঁ নষ্ট করে দিচ্ছে পত্র পত্রিকা দেখেছেন আপনি তাহলে ওরা কন্যা সন্তান হত্যা করে তারা জাহিলি পরিণত হলো তাহলে আমরা যে হত্যা করছি তাহলে আমরা কি আমরা তো ডিজিটাল জাহিল হচ্ছি তো ওই কন্যা সন্তানটিকে কী করলো পত্রিকায় দেখলাম যে মা বাধ্য হয়ে তিনি কি করলেন তার কন্যা সন্তানটাকে পায়খানার হাউজের ভিতরে ঢুকাই দিলেন ঢুকাই দেওয়ার পরে তাকে হত্যা করলেন হত্যা করার পরে কিছুদিন পরে পুলিশ এসে তাকে অধ্যায় করে দেখছে হ্যাঁ বাস্তবই তার মাই তাকে হত্যা করেছে তাহলে কোন সমাজ আমরা বাস করছি আজকে এই বিষয়টা একটু স্বামীর চাপে হত্যা করলো আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার আরেকটি কথা মনে হয়েছে যে একজন মা তার দুইটা মহিলা সন্তান আল্লাহ দিয়েছেন বেশি হয়নি তো মাত্র দুইটা তৃতীয়বারের মতো যখন সন্তান পেটে তখন তার শাশুড়ি তার ননদেরা তাকে এমনভাবেই কথার মাধ্যমে নির্যাতন করছিল যে এইবার যদি তোর মেয়ে সন্তান হয় তাহলে তুই তোর জীবন দেওয়াই ভালো এখানে সংসার করার কোনো সুযোগ নেই এই যে মায়ের ভিতরে এমনি তো বাচ্চা প্রসব করা কত কঠিন বাচ্চা প্রসব করা কত কঠিন যাদের বাচ্চা হয় না বা এখনো আসেনি তারা বোঝে যে একটা সন্তান ছেলেও কার মেয়ে কত জরুরি কিন্তু এই মায়ের অন্তরে এত ব্যথা রাখলো দেখা গেল যে পেটে বাচ্চা উঠেছে এখন তো দেখা যায় আপনার আগেই কম্পিউটার করে দেখা যায় যে কি বাচ্চা আছে কি বাচ্চা আছে গ্রামের মানুষ এগুলো দেখেনি যখন বাচ্চা হয়েছে অনেক কষ্ট করে ব্লাডিং হয়েছে রক্ত হয়েছে শরীর তো নিস্তেজ হয়ে যায় কোনো কোনো মা জীবন হারান আবার কোনো কোনো মা নিস্তেজ হয়ে যায় নিস্তেজ হয়ে যায় কারণ প্রচণ্ড পরিমাণে রক্ত ঝরে তো এই মা যখন দেখলেন যে আবার দ্বিতীয়বারের মতো মেয়ে সন্তান হয়েছে সাথে সাথে ওই শাশুড়ি নির্যাতনের কথাটা যে এরপরে যদি তোর মেয়ে হয় তাহলে তোর মরামত দেখলে আমরা খুশি হব আমরা খুশি হব মায়ের এই একদিকে সন্তান প্রসবের কষ্ট আর একদিকে এই শাশুড়ি নরদের নির্যাতনের কারণে দেখা গেল যে অত্যন্ত কষ্ট হয় আল্লাহ বলে চিৎকার করে ওখানে জীবনটা চলে জীবনটা চলে তা আমরা একটু অনুরোধ করব আসলে প্রিয় মায়েরা আসলে এই যে সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এই দায়ী দায়িত্ব কিন্তু বইয়ের নয় আল্লাহ পাক কোরআনে বলে দিয়েছেন এটা হলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আল্লাহ যা ইচ্ছে করবেন তাই দিবেন আর আপনি মেয়েকে দায়ী করবেন কেন আপনার ছেলেও তো এর সাথে জড়িত আর ছেলে মেয়ে আসলে কারো কিছু নাই এক্স এবং ওয়াই ক্রমজম এই দুইটার মিশ্রণের মাধ্যমেই সন্তান হয় সময় তো ভেরা যাক আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি তো মজারাম আমরা মজেজা নিয়ে কথা বলছি জি জি মজেজা সবচেয়ে সেরা মজেজা তো আমাদের নবী মুহাম্মদ বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এই কুরআনুল কারীম বাদে আর কি কি মজেজা আর গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ব্যাপারে একটু বলো গুরুত্বপূর্ণ মজেজা হচ্ছে যে ছোটখাটো মজেজা প্রায় 3.5 3000 এর উপর মজেজা বিশ্ব নবীর জীবনে সংগঠিত হয়েছে তার ভিতরে ছোটখাটো যে মজেজা যে বিশ্বনবী আসার পূর্বেই আমরা যে কোরআনু করিমে যে আলাম তারা কাইফা পা আল্লাহ রব্বুকে বিয়া সাহাবিল ফিল এটা একটা উল্লেখ করা আছে যে নবীজি আসার পঞ্চাশ দিন পূর্বেই যে আপনার বাদশা আবরাহ তিনি আমরা নবীর কথাটাই বলি সরাসরি এক কথাই যদি বলি যে নবীর জীবনে কি কি মজেজা আছে নবীর জীবনে আপনার বড় বড় যে মজেজাগুলো আছে তার ভিতরে অন্যতম মেরাজ মেরাজ একটি তারপরে ইকতার বাতি সাত এবং সাক্কল কমার তিনি যে আঙুল দিয়ে তা চাপকে দিখণ্ডিত করলেন এটা আজকের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছে জি মোহতারাম অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত শ্রোতা ভাই এবং মনে জানেন যে আল্লাহ রাসূলের এত শ্রেষ্ঠ মজেজা ছিল যে তিনি যখন হেঁটে যেতেন পাহাড়গুলি আল্লাহ রাসূলকে সালাম দিতেন সুবহানাল্লাহর সাথে যেতেন খেজুর গাছ কাছে এসে সায় দিতেন প্রচন্ড রোদের ভিতরে রাসূল দিনে দাওয়াতে কাজ করছেন আকাশে আকাশে সায় দিতেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর আর হলো পবিত্র মেয়ের আজ তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন এই আধুনিক জামানায় পৃথিবীর এই আধুনিক জামানায় এখনও মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত উঠতে পারছে এরপ
নবী আল্লাহর কাছে কাছে পৌঁছে দিন কত বড় মজেদার সুতরাং আসুন যে আমরা আল্লাহর কাছে সিলিন্ডার করি আর সমস্ত মজেদার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মজেদা কোরআনুল করিম কোরআন নাজিলের মাস কোরআন বিজয়ের মাস মাহে রমজানে এই শ্রেষ্ঠ মজেদাকে কাজে লাগিয়ে আমরা উন্নত জীবন গঠন করি আল্লাহ সুবহান ওয়া আমাদের সবাইকে কোরআনের আলোকে জীবন তৈরি করে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ বরেন্দ্র অনলাইন টিভি চ্যানেলের সমস্ত কলাকৌশলী পরিচালক ভাইকে ধন্যবাদ যারা এই সুন্দর আয়োজন করেছেন আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন প্রতিদিন একই সময়ে রমজানের প্রতিদিন এই বিকেল ছয়টায় আমাদেরকে সাথে করবেন আপনাদের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ